হ্যালো বন্ধুরা নজরদ্রাবার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করছি তা অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ে এবং অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ে তোমাদের দক্ষিণ আমেরিকা এটা সেকেন্ড সেপারেটিভ সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে এর পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি উত্তর আমেরিকা আজ আমরা আলোচনা করব দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে তো বন্ধুরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকা বেল বটনটি অবশ্যই ক্লিক করো পরবর্তী নোটিফিকেশনের জন্য তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর সীমা কি রয়েছে সেটা আমাদের প্রথমে জেনে নিতে হবে দেখো প্রথমে যদি আমরা অবস্থান সম্পর্কে জানি এখানে একটি দক্ষিণ আফ্রিকার মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে তো দেখো এর অবস্থান যদি দেখা যায় তাহলে আমরা দেখব যেহেতু দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য দিয়ে নিরক্ষ রেখা গিয়েছে তাই এর কিন্তু উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধ দুটোই এর মধ্যে রয়েছে দেখো উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণ অক্ষাংশ রয়েছে তাই এর উত্তরে যদি আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে এর উত্তরে অবস্থান হচ্ছে বারো ডিগ্রি আঠাশ ইঞ্চি উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণে হয়েছে এই একেবারে ঠিক এই জায়গাটা এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন ডিগ্রি উনষাট ইঞ্চি দক্ষিণ অক্ষাংশ অর্থাৎ এটা দক্ষিণ অক্ষাংশে পড়েছে এবং এটা হচ্ছে উত্তর অক্ষাংশে পড়েছে কিন্তু আমরা যদি এর গোলার্ধ দেখি তাহলে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু এটা হচ্ছে পশ্চিম গোলার্ধে তাই এর পশ্চিম দিকে সরি এর পূর্ব দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব এখানে হচ্ছে এর চৌত্রিশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ইঞ্চি পশ্চিম গোলার্ধ এবং এর পশ্চিমে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব একাশি ডিগ্রি কুড়ি ইঞ্চি পশ্চিম গোলার্ধ বা পশ্চিম দ্রাগিমা তাহলে এটা পুরোপুরি পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত কিন্তু নিরক্ষ রেখা যাওয়াতে এটা উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষ অক্ষাংশে উভয়ের মধ্যেই পড়েছে তো দেখে এরপর আমরা যদি সীমানা দেখি সীমানা দেখলে উত্তর দিকে আমরা যদি দেখতে পাই তাহলে দেখবো এখানে রয়েছে ক্যারেবিয়ান সাগর এই এলাকায় উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার এই পাশটাতে রয়েছে ক্যারাবিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে যদি আমরা দেখি তাহলে রয়েছে এখানে কুমেরু মহাসাগর তাহলে উত্তরে ক্যারাবিয়ান ক এবং দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর ক এবার যদি আমরা এর পূর্ব দিকে দেখি তাহলে পূর্ব দিকে আবার হচ্ছে দুটি মহাসাগর এখানে রয়েছে দেখো এর উপর পাশটাতে রয়েছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর এই পাশটাতে এবং এখানে রয়েছে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর তাহলে পূব দিকে রয়েছে এর উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর উত্তরে রয়েছে হচ্ছে ক্যারাবিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে কুমের মহাসাগর এবং এর পশ্চিম দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর এই সম্পূর্ণ পাশটা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এখানে রয়েছে এই হচ্ছে এর সীমানা এবার চলো আমরা প্রথমে জেনে নিই যে ল্যাটিন আমেরিকা কেন এখানে বেশ কিছু দেশ রয়েছে যেমন বা বেশ কিছু স্থান রয়েছে যেগুলোকে একসঙ্গে ল্যাতিন আমেরিকা বলা হচ্ছে যেমন দক্ষিণ আমেরিকা এই সম্পূর্ণ মহাদেশ এবং এর একটু ওপরে উঠলে মধ্য আমেরিকা এখানে দেখো এই ঠিক দক্ষিণ আমেরিকার এই ওপরে এই অংশটাকে মধ্য আমেরিকা বলে এবং তার একটু ওপরে উঠলে আমরা দেখতে পারবো একেবারে উত্তর আমেরিকার নিচে সেখানে রয়েছে মেক্সিকো মেক্সিকো আর এই পাশে রয়েছে ক্যারাবিয়ান দেশ বিভিন্ন তো সেই সবগুলো একসাথে সবগুলো এদের ভাষার যে উৎপত্তি সেই ভাষার উৎপত্তি হচ্ছে ল্যাটিন ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষার থেকে উৎপত্তি হওয়ার জন্যই কিন্তু এই দেশগুলোকে বলা হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা বা ল্যাটিন আমেরিকা এবার চার নম্বর হচ্ছে যে এখানকার ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুসারে দেখো এখানকার কি কি ভাগ রয়েছে প্রথমেই এখানকার ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুসারে প্রথমে রয়েছে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল আমরা মানচিত্রে এটা দেখব পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল তারপর পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল তারপর পূর্বের উচ্চ উচ্চভূমি এবং মধ্যভাগের বিশাল সমভূমি তো প্রথম রয়েছে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল দেখো এই যে এখান থেকে একেবারে শুরু করে অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে ওপর থেকে শুরু করে এই পাশ হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে দিক দিয়ে দিক দিয়ে গিয়ে 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 ঠিক এই স্থানটা যে একেবারে এতটুকু এখানে কিন্তু একটা পর্বতমালা রয়েছে এই পর্বতমালা হচ্ছে কি আন্দিস পর্বতমালা এবং একটা কথা মনে রাখবে আন্দিস পর্বতমালা হচ্ছে কিন্তু পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা হিমালয় পর্বতমালা থেকেও এটা অনেক বড় তো সেই আন্দিস পর্বতমালা রয়েছে এর পশ্চিম দিকে তাই এটাকে বলা হচ্ছে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল এটাকে বলা হচ্ছে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল এরপর রয়েছে দু নম্বরে পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল এবার দেখো এখানে হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল আন্দিস পর্বত রয়েছে আর এখানে হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এর পাশে এই যে ছোট একটা এখানে এক চেয়ে রেখার মতো রয়েছে এটা হচ্ছে উপকূল এবং এই উপকূল কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ কেন কারণ এর পরবর্তীতে রয়েছে আবার আন্দিস পর্বতমালা আর এ পাশে প্রশান্ত মহাসাগর তাই দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল এটা সংকীর্ণ 
উপকূলীয় অঞ্চল এরপর রয়েছে পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চল দেখো পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চল বলতে এই যে এই এলাকাগুলোতে এখানে যে এটা এই এলাকাগুলোতে এগুলো হচ্ছে উচ্চভূমি অঞ্চল এই উচ্চভূমি অঞ্চলগুলোতে যেমন এই যে এই স্থানটা এই স্থানটাকে বলা হচ্ছে গায়ানা উচ্চভূমি অঞ্চল এটা হচ্ছে গায়ানা আর এই স্থানটা হচ্ছে ব্রাজিল উচ্চভূমি অঞ্চল কারণ এটা ব্রাজিলে পড়েছে তো এই উচ্চভূমি অঞ্চলগুলো এখানে রয়েছে এছাড়াও মাঝখানে এখানে কিছু মালভূমি এলাকা রয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে ম্যাটোগ্রাস মালভূমি তো এই কয়েকটি উচ্চভূমি অঞ্চল কিন্তু রয়েছে পূর্ব দিকে এবং মধ্যভাগের বিশাল সমভূমি এ বাদ বাকি এই সম্পূর্ণ এলাকা যে রয়েছে এটা কিন্তু সমভূমি রয়েছে এবং সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাকে বেশ কয়েকটা সমভূমিতে ভাগ করা হয় যেমন প্রথমেই দেখো এইখানে বলা হয় এই যে এলাকাটা রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে ল্যানস সমভূমি এই স্থানটাকে ল্যানস সমভূমি তারপর এখানে আমাজন নদী যেহেতু বয়ে গিয়েছে তাই আমাজন অববাহিকায় এখানে আমাজন সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে পাশাপাশি একটু যদি আমরা নিচের দিকে নামি এখানে এই স্থানটাতে এটাকে বলা হচ্ছে গ্র্যান্ড চক সমভূমি এবং এই পাশটা হচ্ছে পম্পা সমভূমি অর্থাৎ বেশ কয়েকটা সমভূমি কিন্তু এখানে রয়েছে মধ্যভাগে তাহলে আমরা যদি আবার দেখি যে ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুসারে কী কী রয়েছে প্রথমে দেখো এই পাশে পার্বত্য অঞ্চল আন্দিস পর্বত তারপর হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল তারপর হচ্ছে পূর্ব দিকের উচ্চভূমি ব্রাজিল গায়ানা এরপর হচ্ছে সমভূমি এখানে বেশ কিছু সমভূমি রয়েছে পাঁচ নম্বরে দেখো কি রয়েছে আন্দিস পর্বতমালা উত্তর ক্যারেবিয়ান সাগর থেকে হর্ন অন্তরিক পর্যন্ত বিস্তৃত একটু আগে যে দেখানো হলো আন্দিস পর্বতমালা সেটা কিন্তু উত্তর আমেরিকা একবারে উত্তরে ক্যারেবিয়ান সাগর থেকে শুরু করে এবং দক্ষিণে হর্ন অন্তরিক পর্যন্ত এটা বিস্তৃত কিন্তু আর একবার একটু দেখে নাও তোমরা হর্ন অন্তরিপ ঠিক কোথায় অবস্থিত দেখো এই যে হর্ন অন্তরিপ কিন্তু এখানে অবস্থিত হর্ন অন্তরিপ আর এখানে হচ্ছে ক্যারেবিয়ান সাগর আন্দিস পর্বতমালা এই সম্পূর্ণ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে এরপর দেখো ছয় নম্বরে কী রয়েছে আন্দিস হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা তো পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা কি আন্দিস পর্বতমালা এবং একনকা গুয়া একনকা গুয়া হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এটা কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন চলে আসে যে একনক গুয়া হচ্ছে কোথায় অবস্থিত বা দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হচ্ছে একনকা গুয়া যার উচ্চতা হচ্ছে ছয় হাজার নশো ষাট মিটার ছ হাজার নশো ষাট মিটার একনক গুয়া কোথায় অবস্থিত ঠিক এখানে একটু দেখে নেওয়া উচিত মানচিত্রে এ হচ্ছে আন্দিস পর্বতমালা এই আন্দিস পর্বতমালা দিয়ে আমরা যদি একেবারে দক্ষিণ দিকে চলে যাই তাহলে এই যে বিন্দু দেখা যাচ্ছে এটাই কিন্তু হচ্ছে এখন কাকুয়া এই এখন কাকুয়া যার উচ্চতা হচ্ছে ছ হাজার নশো সাত ষাট মিটার এই স্থানটিতে কিন্তু এই পর্বটি অবস্থিত সুতরাং ম্যাপ পয়েন্টিংও যদি এখন কাকুয়া আসে তাহলে কিন্তু তোমরা এই স্থানটা দিতে পারো এই পাশে রয়েছে চিলি তো এই স্থানটাতে কিন্তু এখন কাকুয়া অবস্থিত এরপর দেখো কি এরপর আট নম্বর হচ্ছে টিটি কাকা হ্রদ পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ কোনটি টিটি কাকা হ্রদ এটা কত মিটার উপরে যেটা তিন হাজার আটশো দশ মিটার উপরে নয় নম্বর হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম শুষ্ক ও খরা প্রধান অঞ্চল হচ্ছে আটাকামা মরুভূমি আটাকামা মরুভূমি আটাকামা মরুভূমি ব্রাজিলের ঠিক কোন দক্ষিণ আমেরিকার ঠিক কোথায় অবস্থিত ঠিক এই যে এই স্থানটাতে হচ্ছে আটাকামা মরুভূমি অবস্থিত এটা কিন্তু একটু আশ্চর্যজনক বিষয় যে এই পাশে প্রশান্ত মহাসাগর হওয়া সত্ত্বেও এখানে কিন্তু মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে এরপর দশ নম্বরে কী রয়েছে দেখো দশ নম্বর হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় উচ্চতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি হচ্ছে মাউন্ট চিম্বরাজ আর একটি দ্বিতীয় হচ্ছে কোটপাস্কি তাহলে দুটি উচ্চতম জীবন্ত আগ্নেয়গিরি সক্রিয় আগ্নেয় কিন্তু এই দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত তার মধ্যে একটি হচ্ছে চিম্বরাজ আর একটি হচ্ছে কোটপাস্কি এই দুটি কিন্তু এখানে অবস্থিত এগারো নম্বর রয়েছে অ্যামাজন নদীর উত্তর দিকে গায়ানা উচ্চভূমি অবস্থিত এবং পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত অ্যাঞ্জেলা এখানেই অবস্থিত অর্থাৎ কী বলা হচ্ছে দেখো আমাজন নদীর উত্তর দিকে আমাজন নদী কিন্তু দুটি উচ্চভূমিকে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে গায়ানা উচ্চভূমি আর একটি হচ্ছে ব্রাজিল উচ্চভূমি তোমাদের মানচিত্রে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এটা দেখো এই হচ্ছে আমাজন নদী আমাজন নদীর হচ্ছে উত্তর দিকে এই স্থানটা যে এই স্থানটা হচ্ছে গায়ানা উচ্চভূমি আর গায়না উচ্চভূমি আর আমাজন নদীর দক্ষিণ দিকে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা হচ্ছে ব্রাজিল উচ্চভূমি তাহলে আমাজন নদী কিন্তু এই দুটো স্থানকে ভেদ করেছে অর্থাৎ দুটো স্থানকে আলাদা করেছে তো এই গায়না উচ্চভূমি এখানে কি একটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রয়েছে যার নাম হলো রোরইমা যার নাম হচ্ছে রোরইমা সেটাও কিন্তু এখানে অবস্থিত আর এখানে যে উচ্চ জলপ্রপাত রয়েছে তা হচ্ছে অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত কিন্তু এখানেই অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত 
बारो नम्बर हे अमजन नदी दक्षिण दिखे अवस्थित ब्राजिल उच्चभूमि एक आगे मानचित्र मध्य देखाना हलो तो से ही उच्चभूम गर उच्चता से हज़ार मीटार और एखानकार सर्वोच्च जो श्रृंग हे पिकोडो बांडाइरा पिकोडो बांडाइरा हे एखान सर्वोच्च श्रृंग अर्थात ब्राजिल उच्चभूम सर्वोच्च श्रृंग तेर नम्बर हे दक्षिण अमेरिकार मध्यभागे विशाल समभूमि गड़े उठे से और से बे कि नदी प्रवाहित होते जमन ओरिनाको अमजन लाप्लाटा ए समस्त नदी जो समभूमि ये समस्त नदी जो अबबाहिका एक एखे कई समभूमि सृष्टि जमन देखो ओरिनाको नदी रही है सेने लानस समभूमि सृष्टि और अमेजन नदी जे दिक दिए बे गए से सेलवा समभूमि सृष्टि और यभूमि हे क्यों ये समस्त समभूम मध्य बृहत्तम समभूमि एट हे पृथ्वी बृहत्तम चिरहर तरण क्यों ये सेलवा समभूमि एचड़ा लाप्लाटा नदी जो अबबाहिका से सृष्टि पम्पास समभूमि एरपर देखो अमजन नदी अमजन नदी उत्स कथे रही है से आंदिस पर्वतमला पश्चिमे जो आंदिस पर्वतमला रही है से आंदिस पर्वतमलार मिशमि श्रृंग अमजन नदी सृष्टि मिशमि श्रृंग सृष्टि और महाना हे उत्तर आटलान्टिक महासागर से गए मिसे अमजन नदी बेस किस उपनदी आज है जमन जरुआ पुरुष जिंगू मदिरा एगल सबग हमजन नदी उपनदी बलाजन नदी उपनदी तो प्राय एक हज़ारों बस रही है क्योंकि गुरुतवपूर्ण नदीगुल षोलो नम्बर हे दैर्घ्य दिक दिए पृथ्वी बृहतम नदी हे नीलनद जो आफ्रिका अवस्थित और द्वित बृहतम नदी क्योंकि हेमजन दैर्घ्य दिक दिए द्वित बृहतम क्यों आयतन और जलप्रवाहर दिक दिए कई अमेजन नदी पृथ्वी मध्य बृहतम नदी तालोले को दिक दिए आयतन और जलप्रवाहर दिक दिए बृहतम क्यों दैर्घ्य दिक दिए क्योंकि द्वित बृहतम कारण दैर्घ्य दिक दिए सब चे बड़ नदी हे नील नदी एरपर देखो अरिणक नदी सम्पर्क एक जिने अरिणको नदी उत्स हे पारिमा पर्वत जहाँ गायना उच्चभूमि अवस्थित गायना उच्चभूमि बोलते अमजन नदी उत्तर दिखे जो रही है से उच्चभूमि क्योंकि ये अरिणको नदी उत्पत्ति होने एक पर्वत जहाँ पारिमा पर्वत नामे परिचित और महना कथा ये क्योंकि आटलान्टिक महासागर गए मिसे हमें मानचित्र एक देखार चेषा करब देखो अमजन नदी कथा बलाजन नदी हे एखान एखे आंदिस पर्वतमला रही है एखान सृष्टि और मिशमि श्रृंग सृष्टि आस्ते 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 एदिगे गए से उत्तर आटलान्टिक महासागर मिसे और ये अरिणको नदी रही है ये अरिणको नदी क्यों एट उत्स गायन उच्चभूमि एखे अवस्थित और पारिमा पर्वत रही है सेखान सृष्टि आस्ते आस्ते उत्तर आटलान्टिक महासागर गए मिसे एब देखो अरिणको नदी की कि उपनदी रही है अरिणको नदी उपनदी हे कैरणी मेता और जपुरे ये नदीगुली हे अरिणको नदी विभिन्न उपनदी एवं अरिणको नदी सृष्टि होंजल जलप्रपात अरिणको नदी एंजल जलप्रपात सृष्टि आर ए अंजल जलप्रपात क्योंकि गायना उच्चभूमि सृष्टि होंजल जलप्रपात कथाए अवस्थित गायना उच्चभूमि अरिणको नदी पशे एरपर देखो लाप्लाटा नदी लाप्लाटा नदी एर दैर्घ्य हे तीन हजार पाँच किलोमीटार लाप्लाटा नदी को निर्दिष्ट एक नदी नए एखे तीन टी नदी मिलित हुए लाप्लाटा नदी बना हे तीन टी नदी की देखो तीन टी नदी हे पाराना पैरागुए और उरुगुए यही तीन टी नदी मिलित प्रवाह के बला बला लाप्लाटा नदी एबार एखे एक बोझार विषय आज है जे प्रथम ये पाराना और पैरागुए ये दोटो नदी ये हे पैरागुए नदी और ये हे पाराना नदी ए दुटोई क्योंकि ब्राजिले दो उच्चभूमि एखे सृष्टि सृष्टि तरा एक आलदा आलदा भाव प्राय चौबीस किलोमीटर पथ गए चौबीस किलोमीटर पथ गए एक स्थान मिलित हो मिलित हार पर तरा एक नदी नाम नहीं हे पाराना नदी ये भावे से आो एगारश किलोमीटर गए गए मिलित हो मिलित हार आगे एखे आक नदी एस मिले तर नाम हे उरुगुए नदी ये तीन टी नदी एकत्र के बला हे लाप्लाटा नदी और ये मोहना रही है एखे ये मोहना के बला हे रिओ डि लाप्लाटा रिओ डि लाप्लाटा अंशा के बला हे एट दक्षिण आटलान्टिक महासागर एखे पड़े एबार देखो कि प्रश्न थे जाए अमेजन नदी सम्पर्के जमन अमेजन नदी ये अबबाहिकार आयतन कत अमेजन नदी अबबाहिकार आयतन हे सत्तर लक्ष पंचाश हज़ार वर्ग किलोमीटार और प्रति सेकेंडे एखे जल प्रवाह हो लक्ष नय हज़ार घन मीटार अर्थात प्रचुर जल क्यों एखे प्रवाहित है एचड़ाओ एखे उपनदी रही है एक हज़ारों बस एक बला एबारखान और प्रश्न होमन अमेजन मोहन से साधु जल देखा देजन नदी 
এই মোহনাতে কিন্তু সাধু জল দেখা দেয় এটা আটলান্টিক মহাসাগর তো এখানে সাধারণত আটলান্টিক মহাসাগর মহাসাগর যেহেতু তাহলে এখানকার জল লবণাক্ত হবে কিন্তু এই অ্যামাজনের মোহনাতেই কেন সাধু জল দেখা দেয় এর বিশেষ কারণ রয়েছে বিশেষ কারণ রয়েছে বলতে এটাই দেখো এই অ্যামাজন নদী যখন মোহনাতে গিয়ে মিশছে তখন কিন্তু এই স্থানটা অনেক বড় অর্থাৎ বৃহতাকার বৃহতাকার হওয়াতে কি হয়েছে তাছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই পাশটা হচ্ছে ঢালু ঢালু বলে এখানে গিয়ে সব মিশছে তাই এবং ঢালু বলতে অনেকটাই ঢালু তাই এই পাশ দিয়ে যখন জল অ্যামাজন নদী দিয়ে যায় গিয়ে এখানে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং স্রোতে তা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় ফলে নদীর যে মিষ্ট জল সাধু জল তা অনেকটা দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে মোহনার এবং বলা হয়ে থাকে যে এই মুখটা বৃহৎ হওয়াতে অনেক সময় এই পাশের জলও এদিকে চলে আসে জোয়ারের ফলে ফলে এখানকার সব মিলিয়ে এখানকার জল কিন্তু সুস্বাদু জলে বা সাধু জলে পরিণত হয়েছে লবণাক্ত জলের পরিবর্তে এবং আরেকটি প্রশ্ন হয়ে থাকে যে আমাজনের মোহনায় বদ্বীপ সৃষ্টি হয়নি কেন এই আমাজনের যে মোহনা এখানে কেন বদ্বীপ সৃষ্টি হয়নি অধিকাংশ বিভিন্ন নদীর মোহনায় দেখা যায় যে বদ্বীপ সৃষ্টি হয় কিন্তু এখানে কেন বদ্বীপ সৃষ্টি হয়নি এখানে বদ্বীপ সৃষ্টি হয়নি সেই একই কারণ কি কারণ যে এই যে এই এখান থেকে অনেকগুলো অ্যামাজন তো অনেক উপনদী রয়েছে তাছাড়া অ্যামাজনে অনেক জল প্রবাহ হয় তোমরা জানো যে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দু লক্ষ নব হাজার ঘনমিটার জল প্রভাবিত হয় ফলে এই বিশাল পরিমাণ জল গিয়ে কিন্তু এখানে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে বলতে এখানে ধীরে ধীরে কিন্তু প্রভাবিত হয় না প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করার ফলে এখানে কোনো বদ্বীপ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগই পায়নি ফলে এখানে কিন্তু কোনো রকম বদ্বীপ সৃষ্টি হয়নি তোমাদের এই হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে তোমাদের যদি আরও কিছু বোঝার থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লেখো আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছো তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও আজকের জন্য এতটুকুই অনেক অনেক ধন্যবাদ